তো দেখো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা সার্বিক ফাংশন নির্ণয় করব যদি কোন ফাংশনের রেঞ্জ এবং কোডোমেন না দেওয়া থাকে রেঞ্জ এবং কোডোমেন দেওয়া থাকলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা গত ভিডিওতে দেখছি তো আজকে এখন ভিডিওতে আজকে এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কোন ফাংশনে যদি রেঞ্জ এবং কোডোমেন না থাকে তাহলে সেটা আমরা সার্বিক ফাংশন কিভাবে নির্ণয় করব দেখো আমি এখানে একটা ফাংশন লিখে রাখছি যে f(x) 5x 3 তো এই ফাংশনটা কিন্তু রেঞ্জ এবং কোডোমেন কিচ্ছু দেওয়া নেই তাহলে এই ফাংশনটা সার্বিক ফাংশন কিভাবে হবে কিন্তু সার্বিক ফাংশনের কথা বেসিক একটাই সেটা হচ্ছে ফাংশনের রেঞ্জ এবং কোডোমেনের একই হইতে হবে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি যে ফাংশনের রেঞ্জ এবং কোডোমেন একই করব তো এই ফাংশনের তো কোডোমেনই দেওয়া নাই ডোমেনও দেওয়া নাই ডোমেন এবং কোডোমেন থাকলে না হয় আমি রেঞ্জ বের করতে পারতাম কিন্তু কিছুই তো দেওয়া নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে সলভ করতে পারি দেখো আমরা একটা কাজ করি ধরলাম এই ফাংশনটা f of x is equal to y খেয়াল করে ব্যাপারটা আমি একটা কথা শুরুতে বলছিলাম যে কোন ফাংশনের রেঞ্জ যে সেটের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকে ওই ফাংশনের কোডোমেন বলা হয় দ্যাটস মিন দ্যাটস টু আই বলা যায় যে একটা ফাংশনের আসলে রেঞ্জটা যা হতে পারে সেটা আমি আগে থেকে যদি আইডিয়া করি যে হ্যাঁ এই একটা ফাংশন আছে দেখো তোমার যদি একটা ফাংশন এরকম ভাবে বর্ণনা করে যে এফ সেন 1 2 3 4 2 जानी फलाफम मध्य डोम बसाइते बसान पर क्या रेन्स बुझलमान मान बेर समीकरण y 
फाइव ए फाइव काटा कि थे वाई माइनस थ्री प्लस थ्री ख्याल करो ए प्लस थ्री माइनस थ्री काटा गया वाई कि पाइल देखो बोझा एक बेपार ए वाई मैं पाई कि एक्स एर मान बस नोट कर मान मैंने डोमेन डोमेन बस नोट कर रेंस मानसिक खुबी दस मान जेनारेल बुजापर मजा जो छोटे निर्धारण 
কোডমেন ধরলাম যে ধরি f of x সমান y বা 5x 2 by 3x 7 is equal to y পরে একটা ব্যাপার আমি যে ওই যে এরকম টিপস শুনে দেখো কোডমেন ডোমেন রেঞ্জ লিখতে না তোমরা কিন্তু আবার এই কাজটা করবে না আমরা বোঝানোর জন্য লিখছি তাহলে আমার হচ্ছে এটা কি কোডমেন তোমরা কিন্তু এই কাজটা করবে না তোমরা হয়তো তোমার নোট খাতায় এইটুকু লিখে রাখতে পারো যে এটা কোডমেন তাহলে হয় কি তোমার ভুলে গেলে মনে থাকবে যখন তুমি প্র্যাকটিস করবা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় হ্যাঁ এগুলো করা যাবে না এটা কোডমেন বাই তাহলে আমি এখন কি করব ডোমেন বের করব এই সমীকরণ না ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মানটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ডোমেন তাহলে আমি ক্যালকুলেশন যদি করি 5x 2 সমান 3xy 7y তাহলে এই যে এখানে x এখানে x x ইকুয়াল আছে এগুলো এক পাশে নিয়ে আসি 5x 3xy 7y 2 তাহলে আমরা এখান থেকে মাইনাস কমন নিতে বলতে এখান থেকে মাইনাস x কমন নি মাইনাস x কমন নিলে 3y 5 মাইনাস কমন নিলে 7y 2 ওকে মাইনাস তে চলে গেলে x 7y 2 বাই 3y 5 তাহলে আমরা ডোমেন পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এই ডোমেন গুলা বা এই ডোমেনটা এই ফাংশনে বসাই দেখি এটা রেঞ্জটা কি বার হই দেখি আমরা রেঞ্জটা বের করি এখন f of x 5x 2 বাই 3x 7 বা আমার ডোমেন কিন্তু এই যেটা 7y 2 বাই 3y 5 সমান 5 ইনটু খেয়াল করো আমি ডোমেন যদি বসে x এর জায়গায় x এর মানটা ডোমেনটা বসবে তাহলে 5 ইনটু 5x 2 মানে এটা হচ্ছে আমার ফাংশন এই যে মূল ফাংশন এই ফাংশনের মধ্যে আমি এই যে x এর এই মানটা বসাই দিছি তাহলে যেখানে x সেখানে x এর মানটা বসবে তাহলে এই যে এই ফাংশনটা বুঝো 5x তাহলে 5 ইনটু এই যে x এর মান কি 7y 2 বাই 3y 5 2 আর ঘরে আছে 3x 7 তাহলে 3 x এর মানটা কত 7y 2 বাই 3y 5 ওই যে -7 বুঝছো 5x তাহলে 5x থেকে x এর মান 3x 3 x এর জায়গায় x এর মান তো আমরা এখন এটা ক্যালকুলেশন করব আমরা বলি এই যে এরকম রাশি পাইয়া করছি সরল করে আসছি দেখো এটা যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে কি দেখা যাচ্ছে 5 এর সাথে একটা গুণ অবস্থায় আছে তাহলে গুণ যদি করি 5 টা লব এর সাথে গুণ হবে তাহলে লব এর সাথে যদি গুণ হয় 5 সাথে কত 35 35y 5 গুণে 10 10 ও সরি আমি আসলে আসলে 35y 5 গুণে 10 বাই 3y 5 plus 2 divided এখানে 3 দিয়ে গুণ করলে 3 সাথে 21 3 সাথে 21y 3 দিয়ে গুণে 6 divided 3y 5 3y 5 7 আচ্ছা ওকে তারপর খেয়াল করো এটা সাথে বিযোগ অবস্থায় আছে সাথে বিয়োগ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা যদি এটাকে যোগ করি তাহলে লসাগু কত আসছে এখানে 3y 5 তাহলে 35y 10 হ্যাঁ তাহলে গুণ করলে এটা 2 5 দুগুণ এ আসলে 3 দুগুণ এ 6 6y এ মাইনাস এ মাইনাস 5 দুগুণ এ 10 মানে আমরা কিন্তু এটার সাথে এই 2 টাকে যোগ করতেছি ভগ্নাংশের যোগ এটা শিখাইতে হবে না তাহলে এখন এটা থেকে এটা বিয়োগ তাহলে বিয়োগ করলে এখানে লসাগু কত 3y 5 21y 6 7 দিয়ে গুণ করলে 3 সাথে 21 21y মাইনাস মাইনাসে প্লাস 35 খেয়াল করো যে লবে কি থাকে লবে আমার প্লাস 10 মাইনাস 10 কাটা তাহলে 35y 6y হ্যাঁ প্লাস 10 মাইনাস 10 কাটা গেছে 35y 6y মানে হলো 41y বাই 3y 5 আর ঘরে থাকতেছে আমার প্লাস 22 আর মাইনাস 22 আর কাটা গেলে 41 বাই 3y মাইনাস 5 আচ্ছা এখন তাহলে যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হলো দেখো তো তাহলে এই যে লবে একটা ভগ্নাংশ x এর লিস y বাই 3y মাইনাস 5 আর ঘরে হচ্ছে x এর লিস বাই 3y মাইনাস 5 তাহলে এখন আমাদের লবের ভগ্নাংশটা যা আছে তাই 41y বাই 
3y minus 5 पुनः हर डुल्डर जावे 3y minus 5 by actually तो लेकिन तब तो ये 3y minus 5 3y minus का टा actually जो actually इस पर अगर था कि y तो अच्छा तो रेंज टाइम को तो बोले लो y बोले इसे तो लेकिन रेंज सर कोड में नहीं कोई शुद्ध रेंज की फंक्शन शादी करने तो बोले दे जैसे ही तो f of x समान y शुद्ध रेंज f of x एक्टी शादी फंक्शन तो लेकिन क्या बोल रहा है पता है हम अंदर जो तो बोलो फंक्शन ही था एक्चुअल डोमेन कोड म छह मार्क तक के तुम यहाँ बार कोई फंक्शन है मुझे बहुत सारा बहुत सारे जो कि वाई है ताले इस लेक्चर फंक्शन शार्पिक फंक्शन तो एक बार जो तो ये हमारे शार्पिक फंक्शन है आलू चुना हाँ ये डाउन से तुम्हारा का पार्ट टू आ की तो ये तुम्हारा शुरू लेक्चर क्लास गुलो कंटिन्यूअस पे देख बात देख � जे स्टूडेंट रात वीडियो गुला पुरुष तो शो कर देखते सर एक जो मास्क नहीं है तो दिन क्लास ना चले नहीं नहीं ये तो मूल कारण पुरुष तो ना थकले क्लास पे तो भला है ना अरे रेस्पोंस रेस्पोंस पाप चीन है तो ब्रो फोन दे लॉक करते वाला इच्छुबेस कमेंट करते वाला फेसबुक कमेंट करते वाला � उपाय नहीं तो तुम ऐसे क्लास बुला को बैंड बुला अभी तुम ऐसे शार्पिक फंक्शन वालों से ना बोल लाम तो शार्पिक फंक्शन वालों से ना बोला तो मोटा मोटी फंक्शन है नाइंटी परसेंट शेयर शेयर कंस्ट्रू फंक्शन लाखों चीज़ टोटा बाकी ऐसे तो तुम ऐसे शार्पिक फंक्शन तुम आवश्यकतेश्वर पर बाकी एक